அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் நிலை மின்னியல்ங்கிற பகுதியில் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சார்ஜஸை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் மின்னூட்டங்களை பற்றி இன்றைக்கி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் பண்புகள் அப்படிங்கிற ஏரியாக்குள்ளார போகும் தொடர்ந்து ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபிங்கிற யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க ஸோ நம்மளுடைய அல்டிமேட் எய்ம் ப்ளஸ் டூவில் ஹையஸ்ட் மார்க் ஃபிசிக்ஸில் வாங்கணும் சப்ஜெக்டை கான்செப்ட் பேஸ்டாக படிக்கணும் ஸோ நீட் ஜேஇக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் எந்த மீடியமாக இருந்தாலும் சிம்பிளாக கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஜெக்டை எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று பேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கிறதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு இந்த கிளாஸை கொண்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி சார்ஜஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னப்போ கிளாஸ் ராட் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் கண்ணாடி தண்டு இதை ஒரு சில்க் த்ரெட்டில் கட்டி தோங்க விட்ருக்கோம் இது கிளாஸ் இப்போ நான் எப்படி இந்த இடத்துல கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் ராடை கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு கண்ணாடி தண்டை கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் வாட் ஹேப்பன்ட் ஸோ நம்ம பழிச்சுன்னு ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவோம் என்ன ஆன்சர் சொல்லுவோம் இதுவும் கண்ணாடி இதுவும் கண்ணாடி கிளாஸு அப்போ ரெண்டுக்கும் இடத்துல ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்துடும் விரட்டு விசை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த இடத்துல அப்படி ஆன்சர் சொல்ல முடியாது நத்திங் ஹேப்பன்னு சொல்லணும் எதுவுமே நடக்காது ஏன்னா இது கிளாஸ் ராடு தான் இதுக்கு சார்ஜ் கிடையாது நியூட்ரல் இதுவும் கிளாஸ் ராடு தான் இதுவும் நியூட்ரல் ரெண்டு நியூட்ரல் பக்கத்தில் போகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்போ இந்த கொஸ்டினை எப்படி கேட்டுக்கணும் சார்ஜுடு கிளாஸ் ராடுன்னு சொல்லிடுவோம் மின்னூட்டப்பட்ட கண்ணாடி தண்டு அப்படின்னு சொன்னால் தான் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது இதுவும் சார்ஜு கிளாஸ் ராடு அப்போ தான் இதுக்கு பாசிட்டிவ் வரும் அப்போ இது ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு போனால் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வரும் ஸோ கிளாஸ் ராடு பக்கத்தில் கிளாஸ் ராடு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எபோனைட் பக்கத்தில் எபோனைட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் விரட்டு விசை வரும் ஒருவேளை கிளாஸுக்கு பக்கத்தில் எபோனைட்டை கொண்டு வந்தால் எபோனைட்டுக்கு பக்கத்தில் கிளாஸை கொண்டு வந்தால் ஆனால் என்ன கண்டிஷன் பார்த்துக்குங்க சார்ஜுன்னு சொல்லியிருக்கணும் மின்னூட்டப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இது சரியாக வரும் அப்போ மின்னூட்டப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னால் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஒத்த மின்னூட்டம் ஒன்றை ஒன்று விரட்டும் வேறின மின்னூட்டம் ஒன்றை ஒன்று கவரும் அப்படின்னு முடிவு கெடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இது இல்லாமல் என்ன இங்கே முடிவு பண்ணுறோம் ரெண்டு டைப் சார்ஜ் இருக்குது ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் சார்ஜ் மின்னூட்டங்கள் இரண்டு வகைப்படம் ஒன்று நேர் மின்னூட்டம் இன்னொன்று எதிர் மின்னூட்டம் தமிழ் மீடியம் மின்னூட்டம்னு சொல்லணும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிலை மின்னியலை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயுமே மின்னோட்டம்ங்கிற வார்த்தை வரக்கூடாது கரண்ட்டுங்கிற டம் யூஸ் பண்ணவே முடியாது பண்ணக்கூடாது இங்கே எல்லாமே மின்னூட்டம் மட்டும்தான் சரி சார் இப்போ என்ன சார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்புகள் என்ன இங்கே ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் பண்பு குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் குவான்டமாக்கல் பண்பு அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ என்ன சார் சொல்ல வரோம் இந்த சார்ஜுங்கிறத எப்படி சார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது குறிப்பிடுறது ஸ்மால் இ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இது நெகட்டிவ் சார்ஜாக பாசிட்டிவ் சார்ஜாக ரெண்டையுமே இன்னு தான் குறிக்கணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜினாலும் இ தான் நெகட்டிவ் சார்ஜினாலும் இ தான் ஸோ இப்போ ஒரு கண்ட் ஒரு பொருளில் எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது நாலு சார்ஜ் இருக்கா நாலு இ ஏழு இருக்கா ஏழு இ எட்டு இருக்கா எட்டு இ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் எலக்ட்ரானாக இருந்துச்சுன்னா வேணும்னா நீங்கள் மைனஸ் எட்டு இ மைனஸ் நாலு இ இங்கே மைனஸுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலாக எந்த விதமான விளக்கமும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் எதை சொல்ல வருதுன்னா அது எலக்ட்ரான்னு சொல்ல வருது பாசிட்டிவ் எதை சொல்ல வரும்னா ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்ல வருது மேத்தமெட்டிக்கலாக இங்கே ப்ளஸ் மைனஸுக்கு எந்த மீனிங்கும் இல்லை அப்போ சார்ஜை நான் இன்னு குறிக்கிறேன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது நாலு சார்ஜ் இருந்தால் நாலு இ ஏழு சார்ஜ் இருந்தால் ஏழு இ அப்போ எருமக்கூட்டி சார்ஜஸ் இருக்குன்னா எருமக்கூட்டி இன்ட்டு இ அப்போ என் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா என் இன்ட்டு இ
q அப்படினு சொல்றேன் q is equal to ng இதுதான் குவாண்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் குவாண்டம் ஆக்கல் பண்பு சரி இந்த இடத்துல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கனா இந்த n ஓட மதிப்பு 0 வா இருக்கலாம் 1 ஆ இருக்கலாம் 2 ஆ இருக்கலாம் 3 4 5 னு என்னவா வேணால இருக்கலாம் 1 2 3 3 4 கால் னு வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்ப e எப்படி சார் இருக்கும் e ஓட மதிப்பு 1.6 10 பவர் -19 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க 1.6 10 பவர் -19 கூலூம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சார்ஜ் ஓட யூனிட் கூலூம் அந்த சார்ஜ் ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி அதுக்கு n மதிப்பு மட்டும் தான் உண்டு மேக்னிட்டியூட் கடை மேக்னிட்டியூட் மட்டும் தான் உண்டு டைரக்ஷன் கிடையாது திசை கிடையாது அது ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி சோ இதோட மதிப்பு q e 1.6 10 -19 கூலூம் அப்படினு சொல்றோம் சரி இப்போ என்ன சார் கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருல்ல சார்ஜ் 3.2 10 பவர் -19 கூலூம் அப்படினா அதுல எத்தனை புரோட்டான் இருக்கும் இல்ல எத்தனை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இல்ல எத்தனை நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கங்க இப்போ இந்த 3.2 10 பவர் -19 ஐ நாம q னு எடுத்துக்கணும் என்ன வேணும் நமக்கு n வேணும் அப்ப n q e னு எழுதணும் q எவ்வளவு 3.2 10 பவர் -19 டிவைடட் பை e எவ்வளவு 1.6 10 பவர் -19 அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரை அடிச்சலாம் இவங்க ரெண்டு பேரை அடிச்சீங்கனா 2 அப்ப n 2 இப்படி கேக்கலாம் சோ இதுதான் நான் கேட்க முடியும் சிம்பிளா கேட்டா சோ ரொம்ப கஷ்டமா கேட்டா எப்படி சார் கேட்பாங்க சார் ஒரு கிளாஸ் ராட் எடுத்து நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க கிளாஸ் ராட் எபோனைட்ல தேக்குறாங்க கிளாஸ் ராட் எபோனைட்ல தேக்குறாங்க இது கிளாஸ் இங்க நான் எடுத்துக்க போறது எபோனைட் எபோனைட்ல தேக்குறாங்க அப்படி தேக்கும் போது கிளாஸ் ராடுக்கு 4 e வருது புரிஞ்சுக்கங்க எதுனால இங்க 4 e வருது அப்படிን கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு பாருங்க 4 e வந்ததுக்கு காரணம் இந்த கிளாஸ் ராடுக்கு இந்த எபோனைட்ல இருந்து நாலு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கலாம் கரெக்ட்டா புரிஞ்சிட்டா ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப கிளாஸ பொறுத்த வரைக்கும் கெயின்டு ஃபோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நான்கு நேர் மின்னூட்டங்களை பெற்று கொண்டது அதுவும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் லாஸ்ட் ஃபோர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதுவும் கரெக்டான ஆன்சர் தான் சோ அப்ப இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த கான்செப்டோட சேர்த்து கெயின்டா லாஸ்டா இழந்ததா ஏற்றதா இழந்ததுனா எதை இழந்தது ஏற்றதுனா எதை ஏற்றது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொண்டு போகலாம் ஸோ இதுதான் இந்த அதிகபட்சமாக உள்ள கொண்டு போக முடிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இவ்வளோ தான் சார் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போகும் இங்கேருந்து அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்ட அழிவின்மை விதி நாம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சின்ன பிள்ளையிலேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் energy can neither be created nor be destroyed one form of energy is converted into another form without any loss aatralai aakavum mudiyadhu alikavum mudiyadhu oru vagana aatralai mattoru vagana aatralaga endha vidha ilappum indri maatralam adhe maari dhaan inga charge ku solla porom charges can neither be created nor be destroyed avladha minnootangalai aakavum mudiyadhu alikavum mudiyadhu avladha solanum idha law of conservation of charges appo indha universe la சார்ஜ் ரிமைன்ஸ் சேம் இந்த அண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பு ஒரு காலம் மாறாது வேணும்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுகிட்ட இருந்து அதுக்கோ அதுகிட்ட இருந்து இதுக்கோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பகிர்மானம் இருக்கும் ஆனால் புதுசாக நம்மளால் ஒரு சார்ஜை உருவாக்க முடியாது தட் இஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்ட அழிவின்மை விதி இது ரெண்டாவது பண்பு மூணாவது ப்ராப்பர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போனால் அடிட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் கூட்டும் பண்பு அது என்ன சார் கூட்டும் பண்பு சார் நான் ஒரு சார்ஜு சர்ஃபஸ் எடுத்திருக்கேன் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதோட சார்ஜ் ப்ளஸ் நாலு இ இன்னொரு சர் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதோட சார்ஜ் மைனஸ் எட்டு இ தனித்தனியாக இருக்கும்போது ரெண்டுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் இதை ரெண்டு தொடுறேன் ஒன்று ஒன்று தொடுது 
இப்ப இது தொட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த அமைப்பினுடைய மின்னூட்டம் அப்படின்னா பிளஸ் நாலு இ மைனஸ் எட்டு இ அதுக்கப்புறம் சராசரி இது ரெண்டு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகிடும் பாருங்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் நாலு இ இந்த அமைப்போட மின்னூட்டம்ங்கிறது மைனஸ் நாலு இ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு தனியாக நாலு இ அதுக்கு மைனஸ் எட்டு இ தான் இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டையும் தொட்டிங்கன்னா இதுக்கு ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் நாலு இன்னு ஒன்றா சேர்ந்துடும் சார் ஒருவேளை இ இதுக்கு ப்ளஸ் நாலு இ அதுக்கு ப்ளஸ் எட்டு இ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மொத்தமாக என்னவாகும் பன்னெண்டு இன்னு மாறிடும் தொட்டால் சார் இப்போ ரெண்டு இ பிரிக்கிறீங்க அப்போ இந்த மைனஸ் நாலு இ பிரித்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ஒரு மைனஸ் ரெண்டு இயும் இதுக்கு ஒரு மைனஸ் ரெண்டு இயும் வந்துடும் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்க இது ரெண்டையும் தொட்டால் ஒன்றா சேர்ந்து மைனஸ் நாலு இ ஆகிடும் தனித்தனியாக பிரிச்சிங்கன்னா திரும்ப இதே மாதிரி பிரியாது இந்த மைனஸ் நாலு ஈக்குவலாக இதுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அதுக்கு மைனஸ் ரெண்டுன்னு போயிடும் இப்போ இதை பிரிக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுக்கு ப்ளஸ் நாலு இ இதுக்கு ப்ளஸ் எட்டு இ தனித்தனியாக இருக்கும்போது ரெண்டு இ சேர்த்திங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ் பன்னெண்டு இ வந்துடும் இப்போ திரும்பவும் பிரிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ப்ளஸ் ஆறு இ இதுக்கு ப்ளஸ் ஆறு இ வந்துடும் இதுதான் அடிட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் கூட்டும் பண்பு இந்த மூணு பண்பும் தான் மின்னூட்டங்களின் மிக முக்கியமான பண்புகள் இதில் இந்த பண்பை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் இந்த பண்பை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் அதாவது குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்கள் குவான்டம் ஆக்கல் பண்பு அதை வச்சு சம் கேட்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துக்கிட்ட அடிட்டிவ் நேச்சரை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம அடுத்த அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்த உடனே போகலாம் ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படியெல்லாம் சொன்னால் அது ஏமாத்துறது கண்டென்ட்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக கேட்க போகிறாங்க என்ன சார் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னா மூணு கேரக்டர் இருக்குது ரெண்டு கேரக்டர் உங்கள்கிட்ட கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு கேரக்டர் கேட்க போகிறாங்க ஸோ அப்போ ப்ராப்ளம்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபிங்கிற யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வச்சு தான் என்னுடைய கிளாஸ் அடுத்தடுத்தது எப்படி கொண்டு போக முடியும்னு நான் முடிவு பண்ண முடியும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் ஃபிசிக்ஸ் எப்படி கொண்டு போவாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமாக உங்களுக்கு கொண்டு போகிறேன் எவ்வளவு ஃபிசிக்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு போகிறேன் பட் இங்கே உங்களோட ரியாக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் அடுத்தடுத்த விஷயத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஃபிசிக்ஸ் வித் ஜேபிங்கிற யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த விஷயமும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் உண்மையாகவே ஒரு ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் கூலும்ஸ்லாங்கிற ஏரியாக்குள்ளார போக ஆரம்பிப்போம் நன்றி